。嗨，大家好，我是安克。二零二三年八月，在德国举行的露营车展，福特推出最新一代的露营车 Nugget。这一款露营车不仅是油电混合露营车，而且还有具备四轮传动，在露营车界简直是独角兽一般的存在。它的车顶棚、掀顶方式以及车内内部配置与目前主流的露营车完全不同，甚至还具备原厂驻车冷气。如果你有兴趣了解，那我们继续看下去。像只有三公升而已。从收纳柜取出的伸缩连蓬头，一秒接上，马上就可以使用。如果今天想要淋浴，接上连蓬头吸盘，也能爽快洗个热水澡。这个吸盘感觉超好用的。对于喜欢在户外活动的朋友，开车前可以先简单的冲洗一下，也能避免泥沙带入车内。不过这里先提醒一下，车尾的淋浴罩是选配，需要另外加钱订购。使用上下部的，我觉得梯子收纳在这边非常的聪明。梯子毕竟也不会时常使用，在露营车内空间真的是寸土寸金啊。里面的空间放个小行李箱还是不成问题的。还有简单的加餐，可以方便分类收纳。在同等级长度的露营车，我都还没有看过这样大容量的收纳柜，很喜欢。收纳柜的下方很可惜不能用来收纳，这里是电路的管道间。不过换个角度来看，假设今天有任何的问题，自己也可以轻松来检查线路。旁边是一个 A 煮饭的同时，还可以在车内走动。以及进出车辆，这样子的使用空间，我觉得比起一般的露营车配置会有很不同的使用体验。因为可以在车内站立的关系，所以更像是在家里，甚至我觉得这里有点更像是中岛的设计。在这里烹饪或洗涤的同时，还可以跟前面的朋友们聊天，上菜更是方便，手伸过去就可以了。所以在空间的规划上，我觉得非常的厉害，可以独立出客厅以及厨房去。这样子的配置，我还蛮喜欢这种与目前主流露营车不一样的空间设计。厨房的收纳系统，若是使用按钮开关，可以预防车子在行进间的时候自行打开。位置里面有两个扣环的料件，是给隐藏式阶梯固定的位置，在安装上非常的简单直觉，一秒就可以装设好，方便上下铺使用。不过这样就挡到左边冰箱的使用，有一点尴尬。在下方的位置可以放下一个行动马桶，但是这个马桶是选配的。后方的空间则是三十三公升的清水箱以及三公升热水箱的位置。冰箱才三公升的容量似乎真的太小了，我想两天一夜的旅行可能都不太够用。冰箱里面虽然有隔板可以分裂，但是我想那也只是专私用了。我想我使用的话会全部拆开，这样来增加使用空间。冰箱的冷藏与冷冻很可惜，并没有分层，可调节的温度是一到五级。柜子的最上方很可惜，并不是收纳的空间，而是放置瓦斯桶的地方。右手边的机壳是冰箱的压缩机，左手边则就是瓦斯桶收纳的空间。那这里的地方不大，不过我想我还是会多放一组灭火器放在这个地方。厨房 L 型台面的后方还有一个小型的收纳空间，那上方有一个230十伏的 AC 插座，那代表车子是有提供逆变器的。希望未来引进台湾的时候可以改成1百一的 AC。前方还有一个230十伏的插座以及12二伏的插座。来看一下，顶的正上方也有阅读灯，晚上可以提供车内照明使用。如果想要增加车内的空间，那只要将床铺的两旁用吊钩挂起啊，大概就可以得到180公分的高度。这个方式与服饰用油压杆的设计不同，不过也是相当简单。不过体型比较娇小的女性要多注意，毕竟挂钩是在车顶的上方。方细节到可以调整各区域不同的颜色、亮度以及色温。水平仪的功能可以用来观测车子是否倾斜。睡觉的时候不用在胃部拼着烦恼，不过仅供观测，无法调整车子的角度，是有一点可惜。自备五 G 连接器，最多可以连接十个设备，那表示说问题更新的时候不需要再回原厂安装或者拆 SD 卡，透过 QR code 就可以直接联网更新。不过似乎只能在车辆启动的时候使用。面板不仅可以与前座的中央控制面板同步。还可以与手机 APP 连线
来操作以上系统，非常的方便。收纳柜的正上方提供无线充电，可以将你的手机或者是 AirPod 在这边充电，就算不充电也不要浪费这里的空间了，非常的好用。进出口滑门的这个地方有一个三角的收纳柜，是属于身形的，可以放一些长形的物件在这边，而且空间很大，一定要好好利用。从客厅区往厨房区这个走道的宽度大约是三十二公分，那收纳柜这边下方也还有一个暖气出风口。客厅沙发坐如何转变成床铺的模式，上方的头枕也是床铺的一部分，不用考虑头枕的收纳。整个过程轻松不费力，其实一个人就可以完成。我自己的 T2 露营车沙发床也是采用这种方式变成床铺，但是由于这种方式不会是一个完整的平面，床铺的两条间隙以及多少会有一些高低差，对于比较挑床敏感的人会比较难睡。另外一种模式可以将主驾驶座以及副驾驶座各转180度，这样就可以形成沙发床。这种感觉就像是在家里的床上追剧，一定会很爽。床的长度为190公分，宽120公分，驾驶座的转向调整感觉也很顺手，不会卡。我个人会蛮期待在这个模式下睡，感觉蛮舒服的。不过主驾与副驾中间有个窟窿，感觉要找东西塞。副驾驶的后方有一个暖气孔，这对于比较怕冷的小朋友或另一半。在高海拔的山上，绝对比保暖袋好用得多。少了收纳柜，但是保留了车内的折叠桌，在车上做个简易的办公也是很方便利用。接下来了解一下车子性能的部分：车重 3.2 吨，车长5公尺，车宽2公尺。那这次福特 Nugget 推出的是 PHEV 插电式油电。简单科普一下 ，PHEV 插电式油电可以插电，也可以加油。短程行驶的车边上的选配价是三万五。目前 Nugget 油电混合版以目前的汇率计算约两百六十二万台币。另外还有一百六十八马力的柴油版本，未来也很有可能推出纯电车版。最后来聊聊我的观点：露营车的魅力从来就不是动力的表现，也不是性能，主要就是行走的套房以及说走就走的特点。啊，可以带着家人出游的同时，然后可以重温全家人最爱同一张床的亲密感。它可以采用全新的底盘，具有独立的后悬架、八速的自排变速箱，搭配四传系统，驾驶起来不仅有汽车的操控性，还有舒适性，而且还有越野凹斗的能力。功能与性能两者的结合，我觉得简直就是开外挂。虽然 Nike 的原厂冰箱只有三十公升，实在太小了，可是也绝对不会影响 Nike 它有原厂的租车冷气这个选项。因为毕竟这个是绝对的优势，因为在台湾，像是有露营车或者车速的朋友们就知道租车冷气的重要性。因为台湾这种湿热的环境，没有租车冷气，想要睡在车上真的蛮难的。而且它另外还有一个选项是，你只要在加购一万块，你的租车冷气可以分分区，就是你的前座与后座可以单独的控制。这个选项我觉得一万块是觉得值得加购下去的。不算拿给，无论车内配置还是原厂的心理方式，与在台湾唯二的进口心理露营车完全不一样，也就是福斯的 California 以及宾士的马可波罗。所以我觉得，如果福特拿给可以在台湾上市，让大家多一个选择，那就真的是太棒了。如果你和我一样对福特拿给这台露营车非常心动的话，那请多多分享这一支影片并按赞，说不定就有机会进口这一台露营车到台湾了。那我会将它的资讯放在下面的说明栏。给大家下载。那如果有任何新的资讯，我也会以电子报的方式来发送给大家。那谢谢主播，拜拜。